Сегодня наш гость Сергей Михайлович Чистяков, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по инвоспорту, республиканской подготовке по паралимпийским и дефолимпийским видам спорта. Сергей Михайлович, вы к нам приезжаете далеко не в первый раз. Что определяет выбор именно нашей спортивной базы «Аквалайк»? Мы приезжаем к вам уже пятый раз. Главный выбор – это открытая вода, морской воздух, хорошее качественное питание и подготовка проходит в условиях комплексного центра. То есть все в пределах очень близкой доступности проживания, питания, отдых, что очень важно в определенные периоды подготовки. За это время ваши пловцы отличились на главных международных соревнованиях. И вообще известно, что и паралимпийская, и дефолимпийская сборная Беларуси, они являются все-таки одними из главных мировых лидеров в этом виде спорта, в инвоспорте. Как вы думаете, что определяет это, может быть, государственная поддержка больше или национальный э, сильный характер, или, может быть, отношения между членами команды? Ваша команда действительно выглядит очень сплоченной, как одна семья. Ну, здесь надо сказать, я думаю, что это, опять же, комплекс. В первую очередь, без государственной поддержки, если бы там не были созданы условия у нас в Беларуси, мы бы не могли достойно выступать, достойно тренироваться, вести качественную подготовку к соревнованиям. Немаловажную роль играет и подготовка самого спортсмена, то есть те физические качества, которыми он обладает, его психологическая подготовка. Ну вот все вместе, вот эти два фактора, они, конечно же, очень сильно влияют на результаты, на те места, которые мы занимаем. Среди наших спортсменов есть чемпионы Дефолимпийских игр, призеры Дефолимпийских игр, чемпионы мира. Наша команда является да, действительно одной из сильнейших команд в мире. Женская команда у нас занимает на соревнованиях самого высочайшего ранга призовые места. Да, в нашей команде дважды Две спортсменки признавались сильнейшими спортсменками мира. Это была Деева Наталья после чемпионата мира, когда она установила два рекорда мира и заняла два первых места на чемпионате мира Оксана Петрушенко. Оксана Петрушенко на сегодняшний день, наверное, является одной из сильнейших спортсменок мира. На последних играх она завоевала три золотые медали. И занятия спортом, Участие наравне со здоровыми спортсменами в соревнованиях, естественно, поднимает их статус. Это фактор реабилитации, фактор интеграции в мир здорового спорта, вообще здоровых людей. А вот скажите, пожалуйста, в прошлом году у нас тренировалась паралимпийская сборная Финляндии. У них есть такая практика проводить совместные сборы, и тренировки, возможно, проводятся раздельно, но сборы они проводят совместно, олимпийская и паралимпийская сборная. Есть ли такая практика? Нет, у нас практики такой нету, поскольку, скажем, национальная команда здоровых спортсменов имеет свой календарный план, угу. имеет свой календарь соревнований. И в первую очередь они ведут подготовку к своим соревнованиям, и выездные сборы нужны в каждый какой-то конкретный, в определенный момент, в зависимости от угу. цели этой подготовки, от цели сбора. Наши соревнования не, не совпадают с соревнованиями, национальной команды. У них свои главные старты, у нас свои, поэтому ага. подготовка смещена. Но в принципе, в принципе, я считаю, что это возможно. Если бы наши главные старты совпадали и подготовка велась на каких-то определенных базах, то мы, естественно, могли бы тренироваться вместе. Получится, потому что, например, через пару дней приезжает ваш коллега Геннадий Вишняков. Да. Тоже не в первый раз. Да, он, к нам он приезжает, приезжает тоже к вам. У него очень сильнейший спортсмен. У него очень сильный спортсмен Бокей. Он э, участвует в чемпионатах Республики Беларусь со здоровыми спортсменами и занимает там призовые места. Наравне со здоровыми, Наравне со здоровыми спортсменами занимает призовые места. Наши спортсмены тоже участвовали, тоже э, боролись за призовые места. Но вот у Геннадия Алексеевича Боки сейчас на сегодняшний день он сильнейший спортсмен вообще в Республике Беларусь подтверждает, да, что... Да, да поэтому это все, все возможно, да, совершенно. и все нормально. Да, Опять вот... же, пока не было э, у нас в республике центра 
отдельного центра по паралимпийской, дефолимпийской подготовке. Геннадий Алексеевич тренировал своего спортсмена, опять же, в кругу угу. своих здоровых спортсменов. И добивались таким образом успехов, то есть вели совместную подготовку. А сейчас к каким соревнованиям вы готовитесь? Чемпионат мира. У нас 23 августа в Бразилии, в Сан-Паулу будет угу. проводиться чемпионат мира. Здорово. Но ну, мы будем болеть за вас. Желаем вам... Спасибо. Мы будем стараться. Отличных результатов, как всегда. Мы будем стараться, Поддерживать тот да. же уровень, да. чтобы вы могли приезжать к нам снова и снова. Мы будем стараться и показывать высокие результаты, и приезжать к вам снова и снова на подготовку. Спасибо большое. Не за что. Вашему комплексу мы желаем успехов в его развитии. Мы за эти годы, которые ездим, видим, как здесь все развивается, как здесь все совершенствуется. И нам очень приятно, в общем-то, в этом участвовать. Мы будем стараться. Если у вас есть какие-то пожелания, можете сейчас озвучить. Ну, наверное, пожеланий нету, потому что у вас работают опытные, классные специалисты, которые берут опыт и со сборных команд России, которая к вам приезжает. Я думаю, тут уже нам учиться надо иногда, может быть, в организации чего-то, как каких-то мероприятий. Но мы все друг у друга учимся всегда. Да, да, да. Это очень здорово, да, обмениваться опытом, что есть такая возможность встречаться и разные команды, разные уровни подготовки. И ребята юные, да, которые, спортсмены, которые только начинают, тоже смотрят, им, конечно же, очень приятно. Да, конечно. В одном бассейне вы плаваете, это здорово. Да, конечно, да, да. Мы, когда у нас два года назад был сбор, и в одни и те же числа проходил сбор сборной России здоровых спортсменов. Конечно же, мы и с тренерами так немножечко общались, и они на нас смотрели, подходили, расспрашивали. То есть как-то не просто так вот, что мы сами отдельно. Нет, они интересовались и... И вспоминали фамилии тех спортсменов, которые в России есть о, с ограничением по слуху. И нам было приятно, что вот, то есть нас не то, что не отталкивают и не отделяются от нас, а наоборот. Вот, ну, конечно, как бы, наоборот. Да. Когда, например, в прошлом году тренировалась паралимпийская сборная Израиля, тоже были у нас, и они очень расстроились, что они не встретятся. Вот э, тоже Геннадий Вишняков должен да, был, был приехать. Кто, да. И они разминулись. Это их очень сильно расстроило. Ну, Потому что всегда да, приятно встретить коллег и пообщаться, обменяться каким-то опытом, впечатлениями. Хорошо, что конечно, на сборах конечно, есть такая возможность. Конечно, да. Не только на соревнованиях. Что побольше возможностей Спасибо. всем нам. Спасибо, да, спасибо большое спасибо. за интервью. Да. Удачи. До свидания. Спасибо.